Hello viewers, once again welcome to my new lecture. This is continuation lecture number 5 on anti-diarrheal drugs. But today we will discuss about the anti-infective therapy. An anti-infective therapy, if you remember in our previous lecture, we have already discussed in detail the treatment protocol for dehydration. But today our topic is anti-infective therapy. So, for example, if someone have a viral diarrhea, no antibiotic treatment is required, only give oral rehydration therapy alone as above which we have already discussed. For example, whenever there is bacterial diarrhea, so in case of bacterial diarrhea, you will have to provide ciprofloxacin oral and adults the dose of ciproxine or ciprofloxacin has 500 mg 12 horsely for 3 days. So it means that for adults the required dose of ciprofloxacin especially in tablet form that is available in 500 milligram and 250 milligram. So 500 milligram can be given to the patient after each 12 hours mean BD twice a day for 3 days. Then you will have to check the condition of the patient and then accordingly you will have to manage the uh, treatment protocol. In children, the recommended dose from different literature that is 15 mg per kg per dose 12 hours for 3 days. The alternative treatment is cotrimoxazole that is also available oral but cotrimoxazole it must be avoided in a patient with G6PD deficiency, glucose 6-phosphate dehydrogenase reductase deficiency. So, sometime inheritancely this enzyme is deficient. So, alternative treatment may be cotrimoxazole, this is already available. In this case, the patient who has G6PD deficiency uh, on patient may specially uh, glucose 6-phosphate dehydrogenase reductase. Uh, I mean, ye bhi pata hai ke ko, uh, ye cotrimoxazole jo hai, it belong to sulfonamides. Ye bacteriostatic bhi or bacteriostatic already available hai. Adults mein iska jo dose hai, takriban 960 milligram will hourly for 7 days. Iske alawa, children mein, for example, uh, uh, if the uh, age of the uh, children is 6 to 12 years, agar kisi ka umar jo hai wo 6 se 12 saal tak ho, to aapne pir 400, jo recommended dose hai 480 milligram 12 hours li for 7 days. Thik hai? Yani har gara, uh, 12 gante baad jo hai aapne 480 milligram jo, dose jo hai aapne patient ko dena hai. Iske alawa, uh, 6 months ya 5 years ठीक है अगर एज अगर किसी आ, बच्चे का बच्चे की उम्र जो है वो छे वो छे मंथ है या फाइव ईयर से तो आपने फिर 240 मिलीग्राम 12 हाउर्स ली फॉर सेवन हाउर्स इसके अलावा अगर किसी पेशेंट को अमीबिक डायरिया है ठीक है तो स्पेशली फॉर अमीबिक डायरिया मेट्रोनेडाजोल uh, as we know, which is available in a market by trade name Flygel, ye orally available hai. Adults may iska dose jo hai 800 mg 8 hourly for 5 days. Children may, uh, for example, if uh, the age of the person is 8 to 12 years, so then you have 400 mg 8 hourly for 5 days. If it is 4 to 7 years old, then you have 200 mg 8 hourly for 5 years. If it is 
तीन साल तक हो तो फिर हंड्रेड मिलीग्राम एट आवर्स पर फाइव डेज इन केस ऑफ जी आर डी एस एस जी डी एस एस में मेट्रोनेडाजोल जो है इसका जो ओरल डोज है एडल्ट में फोर हंड्रेड मिलीग्राम एट आवरली पर फाइव डेज और चिल्ड्रन में जो इसका डोज है तकरीबन आठ से बारह ईयर्स यानी चार सौ मिलीग्राम एट आवरली फॉर फाइव डेज इसके अलावा अगर किसी बच्चे की उम्र जो है चार से सात साल तक हो तो फिर आपने टू हंड्रेड मिलीग्राम एट आवरली पर फाइव डेज जो है आपने रिकमेंड करना है इसका मतलब है कि दो सौ मिलीग्राम जो है आफ्टर ईच आवर्स तो मतलब ये आपने फिर टी डी एस देना है थ्री टाइम ए डे फॉर यानी फाइव डेज तक आपने इसको कंटिन्यूस करना है अगर तीन साल का बच्चा है तो फिर आपने जो हंड्रेड मिलीग्राम एट आवरली फॉर फाइव डेज एंड कॉलिरा फॉर एग्जाम्पल अगर किसी पेशेंट को कॉलिरा है तो कॉलिरा में टेट्रोसाइक्लिन इसका जो ओरल डोज है एडल्ट में फाइव हंड्रेड मिलीग्राम सिक्स आवरली फॉर थ्री डेज चिल्ड्रन में स्पेशली दे आर नॉट रिकमेंडेड और डॉक्सीसाइक्लिन ओरल फिर आपने देना है एडल्ट को हंड्रेड मिलीग्राम ट्वेल्व आवर्स आवरली फॉर थ्री डेज इसके अलावा चिल्ड्रन में जो रिकमेंडेड डोज है दे आर नॉट रिकमेंडेड या इसके बजाय अगर आप इरेथ्रो माइसिन जो है ओरली रिकमेंड करें आई थिंक इट विल बी फॉर बेटर एडल्ट में ये सो आई एम एक्चुअली टॉकिंग अबाउट दी कॉलेरा कॉलेरा जो है ये भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ठीक है विब्रियो कॉलेरा की वजह से होता है तो इसमें एरिथ्रोमाइसिन औरल जो है एडल्ट में इसका डोज है पाँच सौ मिलीग्राम एट आवरली यानी आफ्टर ईच एट आवर जो है आपने पेशेंट को देना है ठीक है तो मतलब ये कि ये भी टी डी एस है थ्री टाइम ए डे फॉर फाइव डेज इसके अलावा चिल्ड्रन में इफ द एज ऑफ द कैंडिडेट इज लेस दिन थर्टीन ईयर्स तो फिर आपने फाइव हंड्रेड मिलीग्राम एट आवर्स दी फॉर फाइव डेज आपने रिकमेंड करना इसके अलावा सिक्स ईयर अगर छः साल का है या फॉर एग्जाम्पल बारह साल इसका एज है तो फिर आपने 250 टू हंड्रेड फिफ्टी टू फाइव हंड्रेड मिलीग्राम एट आवरली फॉर फाइव डेज इफ द एज इज वन ईयर अगर uh, उम्र जो है एक साल से पाँच साल तक हो तो फिर आपने एक सौ पच्चीस से लेकर दो सौ पचास मिलीग्राम एट आवरली यानी फॉर फाइव डेज आपने रिकमेंड करना है अगर लेस दिन वन ईयर हो तो फिर आपने सिक्सटी टू पॉइंट फाइव और वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव मिलीग्राम एट आवरली फॉर फाइव डेज इसके साथ साथ आपने जिंक सप्लीमेंटेशन फॉर डायरिया इट इज़ आल्सो वेरी मैंडेटरी तो जिंक सप्लीमेंटेशन में एडल्ट्स के लिए देर इज दे आर नॉट रिकमेंडेड हियर एडल्ट्स के लिए सप्लीमेंटेशन लेकिन बच्चों के लिए चिल्ड्रन के लिए जिसका एज जो है फॉर एग्जांपल अगर किसी बच्चे की उम्र जो है लेस देन सिक्स मंथ सॉरी ग्रेटर देन सिक्स मंथ अगर छः साल से ज़्यादा है तो फिर आपने जो है ट्वेंटी मिलीग्राम पर डे के हिसाब से यानी दस से चौदह दिन तक आपने इसको कंटिन्यू रखना है इसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल किसी बच्चे की उम्र जो है दैट इज लेस देन सिक्स मंथ्स तो फिर आपने जो है टेन मिलीग्राम पर डे के हिसाब से लेना है और दस से चौदह दिन तक आपने कंटिन्यू करना है ये बहुत ज़रूरी है नॉट दैट एंटी डायरियल मेडिसन लाइक मिस्ट कोलिन कोपेनोट्रॉप्स कोडीन्स एंड डोपेरामाइड हैव नो प्लेस इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया एंड चिल्ड्रन स्पेशली ये जितने भी चीज़ें हैं इनको आपने अवॉइड करना है एंड आर लाइकली टू डू मोर हार्म देन गुड ये ट्रीटमेंट जो आप मैंने आपको बताया इस, इसी प्रोटोकॉल को आपने फॉलो करना है और ये प्रोटोकॉल जो है दिस इज एक्चुअली डब्ल्यू एच ओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन गाइडलाइंस सिमिलरली सिमिलरली द एंटीबायोटिक कंटेनिंग कोलिन और पिक्टीन प्रिपेरेशन आर ऑफ नो थेरापूटिक वैल्यू इन मैनेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद डायरिया तो यहाँ भी कहने का मकसद यह है कि जो बच्चे हैं फॉर एग्जाम्पल जिनको जिन में डायरिया जिनको डायरिया हो तो उसमें फिर आपने जो है एंटी अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसा एंटीबायोटिक जिसमें कोलिन वगैरह या पिक्टीन प्रपेरेशन वगैरह मौजूद हो तो इसकी कोई वो थेरापटिक वैल्यू नहीं है तो एक्चुअली ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल वो तो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया और इसी गाइडलाइन को आपने फॉलो करना है ठीक है इसके अलावा रेफर द पेशेंट एफ द कंडीशन डजन इम्प्रूव और गेट वर्स एंड यू नो के देट द पेशेंट इज गोइंग टू वर्स कंडीशन तो फिर आपने क्या करना है पेशेंट को आपने रेफर करना है किसी हॉस्पिटल में इमरजेंसी में ठीक है एफ द कंडीशन डजन इम्प्रूव 
یعنی جو ٹریٹمنٹ آپ دے رہے ہیں اور اس ٹریٹمنٹ سے فار اگزامپل اگر کوئی امپرومنٹ نہیں آ رہا تو پھر آپ نے جو ہے پیشنٹ کو ریفر کرنا ہی ہے ٹھیک ہے تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس لیکچر سو ایف یو نیڈ اینی کائنڈ آف ہیلپ ٹھیک ہے تو آئی ایم آلویز اویلیبل فار اینی کائنڈ آف سروسز تھینک یو